హలో బ్యాక్ బెంచర్స్ నేను మీకు గోవర్ధన్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఫ్లో చార్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోని మీరు ఎక్కడా కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా మీకు చాలా తేలిగ్గా అర్థమైపోతుంది మరైతే ఎందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ ఫ్లో చార్ట్ గురించి తెలుసుకునే ముందుగా మనం మరొక్కసారి అల్గరిథం అంటే ఏంటో చూద్దాం ఆల్రెడీ మనం అల్గరిథం గురించి ఒక వీడియో చేశాం ఆ వీడియోని ఎవరైనా చూడకపోతే పైన ఐ కార్డులో లింక్ ఇస్తాను అక్కడి నుంచి కానీ లేదంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అక్కడి నుంచి కానీ మీరు ప్రీవియస్గా మనం చేసిన అల్గరిథం వీడియోని ఒకసారి చెక్ చేయండి సో అల్గరిథం అంటే ఏంటి మనం ఇది వరకు డిస్కస్ చేసిన విధంగానే ఒక ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటానికి మనం రాసేటటువంటి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్నే అల్గోరిథం అంటారు దీనికి ఒక బెస్ట్ రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ని చెప్పాలి అంటే ఉదాహరణకు మీరు బిర్యానీ తయారు చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ ఆ బిర్యానీని ఎలా తయారు చేయాలో మీకు తెలియదు అప్పుడు మీరు బిర్యానీ రెసిపీ బుక్ అనేది ఒకటి తెచ్చుకున్నారు ఆ బిర్యానీ రెసిపీ బుక్లో ఉన్నటువంటి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఎలా తయారు చేయాలో ఉన్నటువంటి స్టెప్స్ అన్నిటినీ చదివి దాని ప్రకారం మీరు బిర్యానీని తయారు చేశారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చెప్పినటువంటి ఈ బిర్యానీ రెసిపీ బుక్లో ఉన్నటువంటి స్టెప్స్ మొత్తాన్ని కూడా అల్గొరిదం అనుకుంటే మీరు తయారు చేసినటువంటి బిర్యానీ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం రాసినటువంటి ఈ అల్గోరిథంకి అంటే ఈ రెసిపీ బుక్లో ఉన్నటువంటి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్కి ఒక డయాగ్రామాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే దాన్నే ఫ్లో చార్ట్ అంటారు ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ బుక్ చెప్పినటువంటి డెఫినేషన్ని చూద్దాం ఫ్లో చార్ట్ అంటే ఏంటో ద డయాగ్రామాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లో చార్ట్ అంటే ఒక ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటానికి మనం ఇచ్చేటటువంటి డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషనే ఫ్లో చార్ట్ అంటారు సో ఈ డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ దేనికి ఇస్తామో అంటే మనం రాసినటువంటి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అంటే అల్గోరిథం ఏదైతే రాసామో దానికి మనం ఇచ్చేటటువంటి డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషనే ఫ్లో చార్ట్ అంటారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మరొకసారి ఫ్లో చార్ట్ యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం ద డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లో చార్ట్ సో ఒక ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటానికి మనం డ్రా చేసేటటువంటి డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషనే ఫ్లో చార్ట్ అంటారు సో మరైతే ఈ ఫ్లో చార్ట్ని డ్రా చేయటానికి మనకి కొన్ని సింబల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఏంటి ఆ సింబల్స్ ఆ సింబల్స్ని తెలుసుకుంటే మీరు రాసినటువంటి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ యొక్క అల్గోరిథం యొక్క డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ అయినటువంటి ఫ్లో చార్ట్ని జా డ్రా చేయటం చాలా సులభం అవుతుంది అవేంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ముందుగా ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఒవెల్ సింబల్ సో ఈ ఒవెల్ సింబల్ ఏంటంటే స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ సింబల్ అంటారు దీన్ని ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక పనిని ప్రారంభించేటప్పుడు దానికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది దానికి ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది అవును కదా ఉదాహరణకు మనం ప్రయాణిస్తున్నాం ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం సోర్స్ ఉంటుంది డెస్టినేషన్ ఉంటుంది అవును కదా మనం చదువుకుంటున్నాం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నామో మనకు తెలుస్తుంది ఎప్పుడు ఎండ్ చేస్తున్నామో మనకు తెలుస్తుంది అలాగే ప్రతి పనికి స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫ్లో చార్ట్ని డ్రా చేయటానికి ప్రోగ్రామ్ రాయటానికి కూడా స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దాంట్లో ఫ్లో చార్ట్ని డ్రా చేయటానికి మనకున్నటువంటి ఫస్ట్ సింబల్ ఒవెల్ సింబల్ సో ఈ ఒవెల్ సింబల్ అనేది స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ సింబల్ రిప్రజెంటేషన్ కోసం ఉపయోగిస్తాం ఇది ఫస్ట్ సింబల్ అనమాట ఇక రెండో సింబల్ రెండవ సింబల్ వచ్చేసరికి రెక్టాంగిల్ సో ఈ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ప్రాసెసింగ్ అర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింబల్ సో మీ ప్రోగ్రామ్ని ప్రాసెస్ చేయటానికి అంటే మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని ప్రాసెస్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం కోసం ఈ రెక్టాంగిల్ సింబల్ని మనం ఉపయోగిస్తాం ఇక మూడోది వచ్చేసరికి ప్యారలలోగ్రామ్ ఇది ఎందుకు ఇస్తామంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సింబల్ అనమాట ఇది 
అంటే మీ ప్రోగ్రాంలో ఇన్పుట్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి ఇన్పుట్ని తీసుకోవడానికి అవుట్పుట్ని మనకి జనరేట్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ ఫ్లో చార్ట్ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ ప్యారలోగ్రామ్ సింబల్ని ఉపయోగించి రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇస్తాం సో ఈ ప్యారలోగ్రామ్ సింబల్ దేని డినోట్ చేస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఓకేనా నా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సింబల్ వచ్చేసరికి డైమండ్ సింబల్ సో ఈ డైమండ్ సింబల్ని ఫ్లో చార్ట్లో ఎందుకు రాస్తాము అంటే ఇది డెసిషన్ సింబల్ అనమాట సో మెయిన్ పాయింట్లో డెసిషన్ ఏం రాసాము అనేది ఈ పర్టికులర్ డైమండ్లోనే మనం రాస్తాం అంటే మనం రాసేటటువంటి లాజిక్ దీంట్లో రాస్తాం అనమాట ఓకేనా అది ఎలా రాస్తాము అనేది ఒక చిన్న ఫ్లో చార్ట్ని కనుక డ్రా చేసే ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చూపించినప్పుడు చాలా తేలిగ్గా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ సింబల్ వచ్చేసరికి సర్కిల్ సింబల్ సో ఈ సర్కిల్ సింబల్ని దేనికి ఉపయోగిస్తాము అంటే కనెక్టింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తాం దీన్ని మనం కనెక్టర్ సింబల్ అంటాం ఓకేనా సో మొత్తంగా ఇక్కడ మనం చెప్పినటువంటి ఈ ఫైవ్ సింబల్స్ ని ఉపయోగించి మనం ఫ్లో చార్ట్ ని డ్రా చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని చూద్దాం సో రైట్ అండ్ అల్గరిదమ్ అండ్ ఫ్లో చార్ట్ టు ప్రింట్ ద న్యాచురల్ నెంబర్స్ అప్ టు ఫిఫ్టీన్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక అల్గరిదమ్ ని రాసి దానికి ఒక ఫ్లో చార్ట్ ని డ్రా చేయాలి దేనికోసం అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ ని ఫిఫ్టీన్ వరకు ప్రింట్ చేయటం కోసం సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఏమే ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం వన్ Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఒకటి నుంచి పదిహేను వరకు ప్రింట్ చేయటం కోసం ఇప్పుడు మనం అల్గరిదమ్ని రాసి దానికి ఒక ఫ్లో చార్ట్ని డ్రా చేయాలి నా ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ముందుగా ఒక వేరేబుల్ని తీసుకుంటున్నాము ఆ వేరేబుల్కి వన్ అనేటటువంటి లెటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాము సో ఈ వన్ అనేటటువంటి లెటరల్ వాల్యూకి మళ్ళీ మనం మరొక ఇన్పుట్ని ఇస్తున్నాము ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ అనేటటువంటి ఈ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ వాల్యూని ఇచ్చి ఈ పైన చెప్పినటువంటి ఈ పర్టికులర్ వన్ అనేటటువంటి లెటరల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దీనికి మరొక వన్ని ఇక్కడ మనం యాడ్ చేస్తున్నాము యాడ్ చేస్తే అప్పుడు వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత అవుతుంది టూ అవుతుంది అవును కదా అదే విధంగా ఈ టూకి మరొక వన్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు త్రీ అవుతుంది అలాగే ఈ త్రీకి మరొక వన్ ని యాడ్ చేస్తే ఫోర్ అలాగే ఫోర్ కి మరొక వన్ ని యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ అలాగే ఫైవ్ కి మరొక వన్ యాడ్ చేస్తే సిక్స్ అవును కదా సో నెక్స్ట్ ఆ సిక్స్ కి మరొక వన్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు సెవెన్ అవుతుంది అవును కదా సో ఆ సెవెన్ కి మరొక వన్ ని యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ సో ఎయిట్ కి మరొక వన్ యాడ్ చేస్తే నైన్ నైన్ కి మరొక వన్ యాడ్ చేస్తే టెన్ టెన్ కి మరొక వన్ యాడ్ చేస్తే లెవెన్ అలాగే ట్వెల్వ్ అదేవిధంగా ఫిఫ్టీన్ నెంబర్ వరకు కూడా న్యాచురల్ నెంబర్స్ ని మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేయబోతున్నాం ముందుగా ఒక వేరియబుల్ ని తీసుకుంటున్నాం ఆ వేరియబుల్ కి వన్ అనే లెటరల్ వాల్యూని ఇస్తున్నాం ఆ వన్ కి మరొక వన్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాం అప్ టు ఫిఫ్టీన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం దీనికోసం నేను ఏం చూస్తున్నాను అంటే ముందుగా అల్గోరిదమ్ ని రాస్తున్నాను సో దీనికోసం స్టెప్ వన్ లో స్టార్ట్ అన్నాను ఎందుకంటే ప్రతి అల్గోరిదమ్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్గా స్టార్ట్ అన్నాను ఇంకా సెకండ్ స్టెప్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎస్ఐన్ ద వాల్యూ వన్ టు ఎన్ అన్నాను ఎస్ఐన్ ద వాల్యూ ఎస్ఐన్ ద వాల్యూ వన్ టు ఎన్ ఇందాక నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన విధంగానే ఏ విధంగా వన్ టు ఎన్ అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేటటువంటి పర్టికులర్ వేరియబుల్కి లెటరల్ వాల్యూని మనం ఇచ్చాం ఎన్ అనేటటువంటి వేరియబుల్కి వన్ అనే లెటరల్ వాల్యూని యాడ్ చేయాలి సెకండ్ స్టెప్లో ఆ తర్వాత థర్డ్ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ప్రింట్ ద వాల్యూ ఎన్ అన్నాను ప్రింట్ ద వాల్యూ ప్రింట్ ద వాల్యూ ఎన్ సో పైన ఉన్నటువంటి ఎన్ అనేటటువంటి వేరియబుల్లో ఎంత వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ వన్ అనేటటువంటి వాల్యూ ఉంది అవును కదా సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది వన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి ఆ వన్ కి మరొక వన్ ని యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ అవుతుంది అవునా సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి ఆ టూ కి మరొక వన్ ని యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి ఆ త్రీ కి మరొక వన్ ని యాడ్ చేయాలి అప్పుడు త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది సో ఎప్పటి వరకు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవ్వాలి ఫిఫ్టీన్త్ నెంబర్ ప్రింట్ అయ్యేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ అవ్వాలి అవునా ఇప్పుడు నేను అదే రాయబోతున్నా ఫోర్త్ స్టెప్ లో నేను ఏం రాస్తున్నాను అంటే
సో అంటే నేను మీకు ఇందాక చెప్పిన విధంగానే ఈ విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్లో రాస్తాం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ అని రాస్తాం నా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ సేమ్ ప్రాసెస్ ఫిఫ్టీన్త్ నెంబర్ ప్రింట్ అయ్యేంత వరకు కూడా రిపీట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇలా రాస్తున్నా రిపీట్ ద ఎబో రిపీట్ ద ఎబో ప్రాసెస్ రిపీట్ ద ఎబో ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్టెప్ త్రీ అండ్ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ త్రీ అండ్ స్టెప్ ఫోర్ టు ప్రింట్ to print the numbers to print the numbers to print the numbers up to 15 15th number print ayyanta varaku kuda step 3 step 4 anedi repeat avali next step 6 lo em rasthunnam ante process ikkada todi 15th number print avutunto complete ayipothundi kabatti 6th step lo process mottanni stop chesesa ippudu ee particular 6th steps ki kuda manam oka flow chart ni draw cheyali ఓకేనా సో అది ఎలాగో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం దీనికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఫ్లో చార్ట్కి సంబంధించినటువంటి షీట్ని ఓపెన్ చేశాను నా ముందుగా ఇక్కడ అల్గోరిథంలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమన్నారు స్టార్ట్ అన్నారు అవును కదా సో ఇప్పుడు మనం అదే డ్రా చేయాలి సో దీనికోసం స్టార్ట్ అండి ఎన్కి సింబల్ ఏంటి ఓవెల్ సింబల్ అవును కదా సో ఆ ఓవెల్ సింబల్ని స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ఓవెల్ సింబల్ని ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి మనం ఓవెల్ సింబల్ని తీసుకొని స్టార్ట్ అని రాసాం అవును కదా నా స్టెప్ వన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టెప్ టూ చూడండి స్టెప్ టూలో ఏం చెప్తున్నాం ఎసైన్ ద వాల్యూ వన్ టు ఎన్ సో ఎన్ అనేటటువంటి వేరియబుల్ని తీసుకొని ఆ వేరియబుల్కి వన్ అనేటటువంటి లిటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేయమని చెప్తున్నాం సో ఈ విధంగా మనం డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి మనకి కావాల్సినటువంటి సింబల్ ఏంటి అంటే డిక్లరేషన్ సింబల్ అయినటువంటి రెక్టాంగిల్ మనకి కావాలి దీన్నే మనం ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింబల్ అని కూడా అంటాం అవును కదా సో ఇప్పుడు నేను రెక్టాంగిల్ సింబల్ని తీసుకున్నాను సో ఈ రెక్టాంగిల్ సింబల్ని తీసుకొని దాంట్లో ఎన్ అనేటటువంటి వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసి దానికి వన్ అనే లెటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేశాను థర్డ్ స్టెప్లో మనం ఇచ్చినటువంటి లెటరల్ వాల్యూ వన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ వన్ని ఇక్కడ మనం థర్డ్ స్టెప్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి దీనికోసం మనకి కావాల్సినటువంటి సింబల్ ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సింబల్ కావాలి ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ మనం ఎన్ అనేటటువంటి వేరియబుల్కి వన్ అనే లెటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేశాం సో ఆ అసైన్ చేసిన వన్ అనే వాల్యూ ముందుగా ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి దానికి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసే సింబల్ ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సింబల్ని ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే ప్యారలలోగ్రామ్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ప్యారలలోగ్రామ్ సింబల్ని ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు దీంట్లో నేనేం రాస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ ఎన్ అన్నాను ప్రింట్ ఎన్ సో ఎన్ వాల్యూని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేసాను నా నెక్స్ట్ స్టెప్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఏం చెప్పాం ఫోర్త్ స్టెప్లో యాడ్ వన్ టు ఎన్ సో వన్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఆ వన్కి మరొక వన్ని యాడ్ చేయి అప్పుడు టూ ప్రింట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత టూకి మరొక వన్ని యాడ్ చేయి త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది అలాగే ఫిఫ్టీన్ వరకు కూడా ప్రాసెస్ అంతా రిపీట్ చేయని చెప్తాం అవునా సో ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టెప్ని మనం ఇక్కడ రాయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి కావాల్సినటువంటి సింబల్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకి కావాల్సినటువంటి సింబల్ ఏంటి అంటే ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మళ్ళీ ఇంకోసారి డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింబల్ కావాలి సో దీనికోసం మనం డిక్లరేషన్ సింబల్ అయినటువంటి రెక్టాంగిల్ని మరొకసారి ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది సో రెక్టాంగిల్ సో దీంట్లో నేను ఈ విధంగా రాస్తున్నాను సో ప్రింట్ అయినటువంటి డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఉందో వేరియబుల్లో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనే వాల్యూ ఏదైతే మనం ప్రింట్ చేసామో ఆ వన్కి మరొక వన్ని యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ అన్నాను ఓకేనా సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ అని చెప్పాను నా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్లో ఏం చెప్పాం రిపీట్ ద అబో ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్టెప్ త్రీ అండ్ స్టెప్ ఫోర్ టు ప్రింట్ ద నెంబర్స్ అప్ టు ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని రిపీట్ చేయమని చెప్పాం ఇక్కడ మనం డెసిషన్ని తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక పర్టికులర్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్ని రాస్తున్నాం అంటే లాజిక్ రాస్తున్నాము ఓకేనా దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే డైమండ్ సింబల్ అయినటువంటి డెసిషన్ మేకింగ్ సింబల్ని నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను తీసుకొని నేను ఇక్కడ దాన్ని ప్లేస్ చేసి కనెక్షన్ అనేది ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఏం రాస్తున్నాను అంటే ఇఫ్ 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 ఒకవేళ నేను తీసుకున్నటువంటి వేరియబుల్ ఎన్ అనేటటువంటి వేరియబుల్ ఫిఫ్టీన్ కంటే కూడా చిన్నదైనట్లయితే 
ఫిఫ్టీన్ కంటే కూడా చిన్నది అయినట్లయితే ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా రిపీట్ చెయ్యి సో అవి ఎన్ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్లో వన్ ఉందనుకోండి వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు ఫిఫ్టీన్ అవును కదా ఒకటి పదిహేను కంటే చిన్నది కాబట్టి ఆ వన్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత టూ ఎన్ అనే లెటర్ వేరియబుల్లో టూ ఉందనుకోండి టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు ఫిఫ్టీన్ అవును రెండు పదిహేను కంటే చిన్నది కాబట్టి టూ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఎన్లో త్రీ ఉందనుకోండి సో త్రీ ఎన్లో ఉంటే త్రీ అనేది ఫిఫ్టీన్ కంటే కూడా చిన్నది కాబట్టి కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఆ త్రీ అనే వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ప్రతి వాల్యూకి కూడా ఒక నెంబర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నాకు ఫిఫ్టీన్త్ వాల్యూ ప్రింట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా నా దీనికోసం నేను ఇక్కడ ఎన్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ అని రాశాను కదా సో ఎన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అని నేను ఇక్కడ మార్చి రాస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎన్ అనేటటువంటి వేరియబుల్లో ఉన్న లిటరల్ వాల్యూ లెస్ దాన్ టు ఫిఫ్టీన్ అయితే ఆ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ పదిహేను వరకు ప్రింట్ చెయ్యి అని చెప్పాను సో ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎప్పుడు అవుతుందో అప్పుడు నాకు ఆ ప్రాసెస్ని అక్కడ కంప్లీట్ చేసాయి అక్కడతో ఆ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేసాయి అని చెప్తాను నా దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సో ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ ఎన్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ వన్ అయితే ఆ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని నాకు ఇక్కడ రిపీట్ చేయి అని చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ ఈ కనెక్టర్ సింబల్ని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఎన్లో కనుక వన్ అనే వాల్యూ ఉంటే వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎస్ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఆ ఎన్లో ఉన్న వన్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది ఆ వన్ వాల్యూకి మరొక ఎన్ పర్టికులర్ వన్ వాల్యూ యాడ్ అయ్యి టూ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఎన్లో టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ టూ అనేది పదిహేను కంటే చిన్నది ఎస్ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఆ ఎన్ వాల్యూకి మరొక వన్ వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూకి వెళ్తుంది అలా ఫిఫ్టీన్ వరకు కూడా ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ తోటి ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతే అంటే పదిహేను పదిహేను తోటి కనుక ఈక్వల్ అయిపోతే ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ అయిపోవాలి అవును కదా సో దానికోసం ప్రాసెస్ స్టాప్ అవ్వాలి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి సింబల్ ఏంటి ఓవెల్ సింబల్ అవును కదా సో ఆ ఓవెల్ సింబల్ నే తీసుకున్నాను ప్రాసెస్ ని ఇక్కడ నేను స్టాప్ చేసేస్తున్నా సో ఈ విధంగా ఒక ఫ్లో చార్ట్ ని మనం డ్రా చేయొచ్చు ఈ ఫ్లో చార్ట్ లో మనం ఏం చేసాము అంటే ముందుగా ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేసాము సో ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ అనేటటువంటి వేరియబుల్ ని తీసుకొని ఆ వేరియబుల్ కి వన్ అనే లెటరల్ వాల్యూ ని యాడ్ చేసాము ఇప్పుడు ఆ వన్ అనే లెటరల్ వాల్యూ ని మనకి అవుట్పుట్ స్క్రీన్ పైన ప్రింట్ చేసాము అంటే వన్ అని ప్రింట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఈ వన్ కి నేను మళ్ళీ మరొక వన్ నెంబర్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ కి మరొక వన్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే టూ అవుతుంది అవును కదా టూ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏదైతే లెటరల్ వాల్యూని మనం యాడ్ చేస్తున్నామో ఆ టూ అనే లెటరల్ వాల్యూ ఈ వేరియబుల్లో ఉంటుంది సో ఉదాహరణకి ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి అని అనుకోండి అప్పుడు టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎస్ కండిషన్ ట్రూ ఎస్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది టూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఆ టూ ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ కండిషన్కి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ ఆ టూకి మళ్ళీ మరొక వన్ వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత త్రీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మళ్ళీ త్రీకి మళ్ళీ మరొక వన్ వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది ఈసారి ఏమవుతుంది ఫోర్ ప్రింట్ అవుతుంది అలాగే ఫోర్కి మళ్ళీ మరొక వన్ వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతుంది అట్లా అప్ టు ఫిఫ్టీన్ నెంబర్స్ వరకు కూడా న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా మనం ఒక ఫ్లో చార్ట్ని ఒక అల్గరిథమ్కి డ్రా చేయొచ్చు So that's all for this class friends. If you like this video, please like this video, like this video, share this video, comment this video. If you want to subscribe to our lectures by Rahul Govardhan channel, please click on the bell icon and click on the bell icon.